Намасте, друзья! Здравствуйте! Это снова канал India Magic TV и я Олег. Сегодня 219 фильм индийского блога, где я вам рассказываю о своем пребывании в Индии. Продолжаю серию видео про Вриндаван, потому что это конечная точка моего пребывания здесь, в этой загадочной интересной стране в этом сезоне. Дальше у меня прохладный Владивосток, а в Индии становится уже очень жарко. Предыдущее видео, друзья, я закончил вот на этом самом месте. Это ашрам индийского йога Шри Девраха Баба. Такая башенка на берегу реки Ямуны, где находится хижина святого. Такой домик на сваях, в котором жил этот человек когда-то. Здесь можно вот так по кругу походить вокруг этой хижины. Для индийцев это место святое. Обход вокруг святого места по кругу называется парикрама. Много кругов делать я не буду, один раз обойду хижину и отправлюсь в обратный путь. Девраха Баба покинул свое тело 19 июня 1990 года. Утверждают, что тогда ему было больше 200 лет. Сколько лет ему было на самом деле, не знает никто точно. Когда Девраха Баба был здесь, это место было очень людным и популярным. Была построена даже вертолетная площадка для высоких гостей. Когда-то старец предсказал распад Советского Союза и приезд Горбачева в Индию. Горбачев с женой действительно посетили Индию и известно, что они приезжали сюда, к Девраха Баба. Что именно сказал старец первому и последнему президенту СССР, неизвестно и скорее всего об этом мы уже никогда не узнаем. Советский фильм про этого человека, про который писали некоторые зрители моего канала в комментариях, был действительно снят в конце 80-х годов для популярной в то время передачи «Взгляд». Этот фильм гуляет по ютубу на нескольких каналах и вы можете его найти и посмотреть. Девра Хабаба благословлял приходящих к нему людей, опуская сверху ногу и ставя ступню на голову человеку. Интересно, что этот старец никогда не позволял людям дотрагиваться до него самого. Индусы говорили, что энергия этого йога была настолько сильна, что могла навредить обычному человеку. Конечно же, Девра Хабаба не хотел кому-то навредить своей энергии. Это было, наверное, что-то вроде того, как если бы просто так, ради забавы, схватиться за провод высокого напряжения. Мы не знаем, насколько это соответствовало действительности и уже, конечно, никогда не узнаем. Возможно, Девра Хабаба не разрешал прикасаться к себе по какой-то другой причине, по крайней мере, каких-то несчастных случаев из-за случайного прикосновения посторонних людей к телу Девра Хабаба в истории зарегистрировано не было за всю очень долгую жизнь этого человека. Ну что ж, пришел я, поклонился Девра Хабаби и иду назад. Время уже 5 часов, дорога дальняя, пешком идти здесь. Я очень хочу пить. Здесь вот я сейчас умылся, вроде как стакан стоит, типа это питьевая вода, но я не рискнул здесь пить, потому что в этой воды такой запах не очень питьевой. Можно, конечно, попросить было у кого-то здесь воды, но лучше я пойду к себе. Куплю газировки. Такой, без ничего просто. Называется Plain Soda. У меня мечта сейчас это Plain Soda. А здесь вот все еще ходят павлинчики. Вот они. Непуганные вриндаванские павлинчики. Это курочки. Курочки это их самочки павлинов. Вот они, их много, стайка целая. Смотрите, какой у нее красивый хохолок <смех> убежал. У них у всех очень красивые хохолки на голове. Ну просто красавицы. Очень красивые птицы. Ну что ж, пойду через поля по своей вот этой близкой дороге. До свидания, Девра Хабаба. Девра Хабаба был настоящий. Дон Хуан этих мест, человек знания, который жил здесь. 
не зря к нему ведет вот эта вот эта дорога из красного кирпича через страну чудес через волшебную страну Индию да уже видите солнце уже уже низко скоро закат ну не совсем скоро солнце уже не обжигающее уже вечер не палящее такое греющее язык у меня еле шевелится друзья потому что я пить хочу не взял с собой воды я не собирался сюда идти я хотел просто пройтись полчасика а пришел сюда вот звуки послушайте звуки Вот развилочка. Сюда мне не надо. Сюда я бы поехал на велосипеде, если бы у меня был сейчас с собой велосипед. А мне нужно вот сюда, на тропинку. И в сторону Мадана Махана. Вон его купол виден. Вон здесь лягушки. Лягушки. В оросительной канаве. Так, мостик, дерево. Птицы, птицы. Наверное, чтобы не было нам скучно, обратную дорогу стоит ускорить раз так в 50. Ну что ж, поехали. Пацаны пытаются поставить мне на лоб вот такую печать желтой краской. У них здесь это пацанячий бизнес такой. Я, конечно, отбиваюсь от них, но индийцы, некоторые индийцы разрешают поставить себе печать и еще дают за это 10 рупий. Это утро следующего дня, сегодня здесь многолюдно во Вриндаване. Я подумал, что для полноты рассказа об ашраме Девра Хабаба хорошо было бы показать вам этот ашрам с другой стороны реки. Там очень красивое место и в реке в этом месте живут большие речные черепахи. Может быть нам повезет и мы с вами увидим одну или несколько. Я сейчас зайду в местную уличную забегаловку, съем какие-нибудь самосы и мы с вами пойдем туда. Сегодня суббота, наплыв народа здесь, как всегда на выходных, на уикенд. Приезжают все сюда поклониться Кришне. Я заказал себе йогурт ласи и качори, такие лепешки, качори называются, вкусная индийская закуска. А, кстати, да, еще масала чай. 
пока они там возятся с моим ласей, взбивают его в таком специальном большом блендере, я осваиваю чай и качори с соусом. Такой здесь классный вриндаванский супер ласи. Очень вкусный йогурт во вриндаване. Подается вот в таком керамическом одноразовом стакане. После выпивания стакан нужно разбить. Я приехал к этому месту на берегу Ямуны на своем велосипеде. Географически оно находится как раз напротив ашрама Девра Хабабы, но только с другой стороны реки. На самом деле уже на территории самого Вриндавана нужно только пару сотен метров отъехать от парикромной дороги, вот по этой тропинке. Вот это строение впереди меня там за рекой, это как раз та башенка в ашраме Деврахабаба. Ну вы помните, эту башенку она была у меня в начале этого видео. Это бродячие собаки, лают они не на меня. Здесь какие-то ребята, индийцы, приехали прогуляться в это место с большой домашней собакой на, на поводке. И вот эти индийские уличные собаки чуют ту домашнюю собаку издалека и начинают беспокоиться и лаять. Еще какой-то человек, мой коллега, велосипедист, приехал на велосипеде. Вот так здесь красиво, мирно, спокойно. Еще бы собаки не лаяли, было бы вообще замечательно. Вот смотрите, этот парень сделал пранам, поклонился реке. Похоже, это какой-то молодой монах или ученик одного из учебных заведений Гуру Кул, которые здесь есть во Вриндаване, их здесь несколько. Я перешел на большую видеокамеру сейчас, у нее есть зум, и мы с вами попробуем найти здесь в реке черепах. А вот и черепашка, смотрите, вот она, дышит воздухом. Когда-то здесь я очень удивился, увидев в реке пресноводных черепах. Почему-то до этого мне казалось, что водяные черепахи живут исключительно в море. И еще оказалось очень интересно то, что в реке Ганги, в Ганге живут дельфины. Особая разновидность пресноводных дельфинов, которые водятся только в Ганге. Индия действительно удивительная, необычная страна. В Ганге дельфины, а вот здесь в Ямуне черепашки. Некоторые жители Вриндавана считают, что эти черепахи – воплощение душ древних йогов, которые здесь когда-то жили. Тем временем человек, который кланялся реке, сел в лодку и поплыл на противоположный берег. Возможно, это не ученик или монах, а просто лодочник. Вриндаван – это такое странное место. Здесь даже лодочник может выглядеть как монах или ученик духовной семинарии. Даже простой лодочник или рабочий, подходя к реке, сделает пранам, то есть глубокий поклон. А на противоположном берегу лодочника и лодку уже ждут пассажиры, вон те ребята с велосипедами. Странно, что вчера, когда мы с вами были в Ашраме, я не увидел этого лодочника. Возможно, сейчас, в этом сезоне, он работает только по выходным, когда здесь много людей, паломников, и у него есть какая-то работа, пассажиры.
dan rapta desa Siti Mali di Lasat Saya kata dah mau ke kanan Mana angin tak sama Hatinya Mali di Irmung Kisya yang mau di tanggap Nombrila, nombrila, nombrila Pada diri Pada diri Помню, друзья, что вы можете подписаться на канал India Magic TV, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Поделитесь ссылками на эти фильмы в ваших социальных сетях, друзья. А я пока что временно с вами прощаюсь. До свидания. Намасте.